আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আজ আমরা শুরু করতেছি ম্যাথ সেকেন্ড পেপারের চ্যাপ্টার 7.2 আমাদের ইনভার্স ডায়াগ্রামের যে আইটি চ্যাপ্টার এবং এটা লাস্ট চ্যাপ্টার আর এই চ্যাপ্টারের মধ্যে হচ্ছে আমাদের বেশ কিছু নতুন আমরা ফর্মুলা এবং টেকনিক শিখবো এন্ড এই চ্যাপ্টারের মধ্যে আসলে অনেকগুলো ম্যাথ আছে তুমি বলতে পারো যে প্রায় মানে তোমার লেস দ্যান 50 আর কি এরকম এরকম কিছু ম্যাথ আছে আর কি অ্যাকচুয়ালি ম্যাথ তো তোমার হচ্ছে অনেকগুলো এখানে তো আমরা যদি আসলে সবগুলো ম্যাথ নাও করি আমাদের যদি কিছু ইম্পর্টেন্ট যে ম্যাথগুলো আছে আমাদের সেগুলো করি তারপর আসলে আমাদের প্রায় সমত তিন চারটা ক্লাস লেগে যেতে পারে আর কি তো এখন যেটাই হোক তাহলে আমরা আজকে প্রথমে শুরু করবো হচ্ছে থিওরি দিয়ে আমাদের কিছু থিওরি এখানে জানতে হবে আমাদের বইতে খুব সুন্দরভাবে থিওরিগুলো দেওয়া আছে আমি যদি তোমাদের হচ্ছে থিওরিগুলো ঠিকমতো নাও পড়াই যদি শুধুমাত্র অঙ্কই করিয়ে যাই তারপরে তোমাদের মোটামুটি থিওরি ক্লিয়ার হয়ে যাবে তারপরে যেহেতু আসলে প্রথম ক্লাস এন পয়েন্ট টু তোমাদের কিছু আমি থিওরি দেখিয়ে দিচ্ছি যেমন আমরা যদি একটু প্রথমে চলে আসি আমাদের যেই বইয়ের পেজ নাম্বার হান্ড্রেড এন্ড ফিফটি ওয়ান অর্থাৎ চ্যাপ্টার সেভেন পয়েন্ট ওয়ান শেষ হওয়ার ঠিক পর্বতে যেই প্যারাটা ত্রিকোনোমেটিক সমীকরণের সাধারণ সমাধান তো এখানে আমরা কিছু জিনিস ফার্স্টে যদি দেখতে দেখতে পাচ্ছি যেমন দেখো যে ধরো যে এখানে যেমন এই লাইনটা দেখো সাইন থিটার ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু বলে দিছে তাহলে থিটারের ভ্যালু কত হবে আমরা সবাই জানি যে সাইন থিটার ভ্যালু যখন মানে সাইন মানে থিটার ভ্যালু যখন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি হয় তখন হচ্ছে আমাদের সাইন থিটার ভ্যালু ওয়ান বাই রুট টু হয় আমরা সবাই জানি কিন্তু আসলে এই ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি ছাড়াও আর কি কি মান হতে পারে যেমন তুমি দেখতে পাচ্ছ যে সাইন হান্ড্রেড এন্ড ডিগ্রি ভ্যালু কি হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টুই হচ্ছে কেন কারণটা হচ্ছে যেটা একশো আশি ডিগ্রি থেকে যদি আমি ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি বাদ দিই অর্থাৎ আমাদের যে মুখ্য কোণটা সেই মুখ্য কোণে যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমরা একটা গৌণ কোণ পাচ্ছি উইচ ইজ সাইন হান্ড্রেড এন্ড থার্টি ফাইভ ডিগ্রি সো দিস অলসো রিপ্রেজেন্টস ওয়ান বাই রুট টু এখন তাহলে এখানে আসলে আমরা কি কি সিদ্ধান্ত নিতে পারি আমার একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে যেহেতু আসলে এই ফোর্টি ফাইভ আর একশো পঁয়ত্রিশ এর সাথে আসলে তিরিশের মানে তিরিশ ষাট ডিগ্রি এর কোন একটা গুণিত যোগ বা বিয়োগ যদি করে করতে পারি আমরা তাহলে হচ্ছে সেই ভ্যালুটা আমাদের সেম হবে যেমন দেখো একশো আশি ডিগ্রি কিন্তু কিছু ষাটের একটা গুণিত রাইট তাহলে সেই হিসাবে গুণিতক বলতে কি বোঝাচ্ছে অর্থাৎ একশো আশি ইন্টু দুই ইজ এগুলো থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি সো দুই এবং একশো একশো আশি দুটাই কিন্তু সাইডের গুণিতক তার মানে কি একশো আশির সাথে যোগ বিয়োগ করে কিন্তু যে ভ্যালুটা আমরা পাবো সেই ভ্যালুটা কিন্তু তোমার হচ্ছে একশো মানে সেই ভ্যালুটা কিন্তু তোমার হচ্ছে এই ভ্যালুটাকে রিপ্রেজেন্ট করবে তো যেটা বলতে চাচ্ছিলাম আসলে তো এভাবে করে আসলে তাহলে আমরা কিন্তু এই জাস্ট থিওরিটাকে মেনটেন করে আমরা কিছু ফর্মুলা আসলে ডিনোট করতে পারি তাহলে আসলে আমাদের কিন্তু শুধুমাত্র একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি না আমাদের কিন্তু এখানে আসলে আরো অনেকগুলো অ্যাঙ্গেল আমরা এখানে পাবো যেটা আসলে ওয়ান বাই টু রুট টু কে রিপ্রেজেন্ট করবে রাইট তো এখন দেখো বিষয়টা তাহলে কি কি অ্যাঙ্গেল হতে পারে তো যেমন এখানে আমার সেই জিনিসগুলো আসলে লেখছি এখানে সেই সেই অজ্ঞাত কোনগুলো কি কি যেমন দেখো এই যে তোমার হচ্ছে যেমন একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মানে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির সাথে সাইড ডিগ্রি যোগ করতে পারো দেন তুমি একটা ভ্যালু পাবা উইচ ইস তোমার হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড এন্ড ফাইভ ডিগ্রি দেন হচ্ছে আবার তুমি ওখানে দেখো তুমি এখানে যেখানে তাহলে তুমি আবার গুণ করতে পারতো উইচ ইস ফাইভ হান্ড্রেড এন্ড নাইনটি ফাইভ ডিগ্রি তো এরকম কিছু অ্যাঙ্গেল হচ্ছে আমরা এখানে পাচ্ছি তাই না মানে সরি ফোর হান্ড্রেড এন্ড নাইনটি ফাইভ ডিগ্রি তো এখানে এভাবে করে কিন্তু অনেকগুলো ভ্যালু আমরা পাবো ঠিকভাবে সেম ভাবে যদি আমরা হচ্ছে এবার মাইনাস করি মাইনাস করলেও আমরা কিছু অ্যাঙ্গেল পাবো যেমন তো মাইনাস থ্রি হান্ড্রেড ফিফটিন ডিগ্রি অর্থাৎ তুমি যদি হচ্ছে একশো আশি থেকে মাইনাস করো দেন তুমি হচ্ছে দুশো ষাট থেকে মাইনাস করো এবার তুমি যদি ষাটের আইটা গুণিত সাপোজ তুমি হচ্ছে তোমার সাতশো বিশ ডিগ্রি থেকে তুমি মাইনাস করো তাহলে তুমি দেখো এখানে ছয়শো পঁচাত্তর ডিগ্রি তুমি পাবা অর্থাৎ সাতশো বিশ ডিগ্রি মাইনাস মানে মাইনাস সেভেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডিগ্রি প্লাস ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি ইজ এগুলো তোমার মাইনাস সিক্স সিক্স হান্ড্রেড সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি তো দেয়ার ইজ বাঞ্চ অফ ভ্যালুস এখন এই যে ভ্যালুগুলো এতগুলো ভ্যালু আসলে আমি কিভাবে একবারে বের করতে পারি এখানে এতগুলো ভ্যালু কিন্তু বাবাকে যোগ বিয়োগ করে তো আমার আসলে পসিবল না তাই না তো এখন এই যে ভ্যালুগুলো বের করার জন্য হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন রকমের থিওরি এবং তোমার হচ্ছে ফর্মুলা আমাদের এখানে এই চ্যাপ্টারের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে তো যেমন প্রথমে যে তোমার থিওরিটা তোমার এখানে আলোচনা করা হয়েছে সেভেন পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ানে ওই যে সাইন থিটার ভ্যালু যদি তোমার জিরো হয় তাহলে সমীকরণের সমাধান আমাকে নির্ণয় করতে বলেছে এখন আমরা সবাই জানি যে সাইন থিটার তোমার হচ্ছে লম্ব বাই অতিবুস তো অবভিয়াসলি এটা যদ
তুমি আসলে যে কোয়ার্ডেন্টে যাও তুমি ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট যাও অর ইদার ইউ ক্যান গো ইন দ্য সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্ট থার্ড কোয়ার্ডেন্ট অর ফোর্থ কোয়ার্ডেন্ট অর ইউ ক্যান অলসো জাস্ট রোটেট দ্য হোল অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড কাম ব্যাক টু দ্য সেম ফেজ ওকে তুমি আবারও সেম ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে চলে আসতে পারো অর্থাৎ তুমি যেটা ষাট ডিগ্রি ক্রস করে তুমি যদি এখন এই কোয়ার্ডেন্টে উপস্থিত থাকো তাহলে তোমার কি হয়ে যাচ্ছে এটা থ্রি হান্ড্রেড ডিগ্রি প্লাস থ্রিটা তো এভাবে করে দেখো কিন্তু তুমি তাহলে আবারও তাহলে বাস এই এই কোয়ার্ডেন্টে আসতে পারো এই কোয়ার্ডেন্টে আসতে পারো একশো আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে অর্থাৎ তোমার একশো তিনশো ষাট প্লাস একশো আশি তবে না তোমার তোমার হচ্ছে এখানে কিন্তু প্রায় ছয়শো চল্লিশের মতো অ্যাঙ্গেল হচ্ছে তো এটা বোঝা যাচ্ছে আসলে এভাবেই যে আমরা কিন্তু তাহলে এভাবে করে অনেকগুলো অ্যাঙ্গেল আসলে বলতে পারি যে অ্যাঙ্গেলগুলো তোমার হচ্ছে একটা স্পেসিফিক ভ্যালুর সমান হবে তো সেই ভ্যালুগুলোকে তাহলে আমরা কি অ্যাঙ্গেল থেকে বের করতে পারি যেমন হচ্ছে আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছ যে কখন সাইন থিটার ভ্যালু জিরো হবে এখন আমরা সবাই জানি যে সাইন থিটার ভ্যালু তোমার কখন জিরো হয় যখন তোমার সাইন থিটার ভ্যালু তোমার হচ্ছে যখন কখন জিরো হয় যখন তোমার থিটার ভ্যালু জিরো হয় যখন থিটার ভ্যালু যখন তোমার জিরো হচ্ছে এছাড়াও আর কি কি হতে পারে যদি তুমি এটা জিনিস খেয়াল করে দেখো তুমি যদি হচ্ছে সাইন একশো আশি ডিগ্রি করো তুমি যদি সাইন একশো আশি ডিগ্রি করো তারপরও কিন্তু তোমার ভ্যালু কিন্তু তোমার হচ্ছে ইয়া হবে জিরো হবে ঠিক আছে সেম ভাবে তুমি যদি তোমার হচ্ছে তুমি যদি এটাকে ঘুরিয়ে তুমি যদি আবারও এই এক্স এক্সেস এর মধ্যেই আনো পুরো ঘুরিয়ে তাহলে কিন্তু তোমার হচ্ছে ষাট ডিগ্রি এটা কিন্তু তোমার সাইন থিটার ভ্যালু কিন্তু এখানে কিন্তু থিটার ভ্যালু কিন্তু ষাট ডিগ্রি হওয়ার কারণে এটা কিন্তু জিরো হবে ঠিক আছে তো এই যে ষাট ডিগ্রি আসার পরে তুমি যদি আবারও হচ্ছে এখানে একটা আই টি অ্যাঙ্গেল একশো আশি ডিগ্রি তুমি যোগ করো অর্থাৎ তুমি যদি পাঁচশো চল্লিশ ডিগ্রিতে আসো পাঁচশো চল্লিশ ডিগ্রি তাহলে কিন্তু এটাও কিন্তু সাইন জিরা ভ্যালু জিরোকে রিপ্রেজেন্ট করবে সেম ভাবে তুমি যদি আবারও পাঁচশো চল্লিশ থেকে তুমি যদি আবারও একশো আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ঘুরে আসো তাহলে কিন্তু সেটাও তোমার সাতশো বিশ ডিগ্রি রিপ্রেজেন্ট করবে উইচ ইজ অলসো সাইন্স ইজ ইকাল টু জিরো তার এখানে কিন্তু অনেকগুলো ভ্যালু হচ্ছে ঠিক সেম ভাবে তুমি যদি আবার নেগেটিভ দিক থেকে যাত্রা শুরু করো তুমি যদি এখান থেকে যাত্রা শুরু করো এটাও তোমার কি হবে সব জিরোই হবে তো এই একশো আশি ডিগ্রি করে তুমি যদি যাতায়াত করো তার মানে তুমি যদি ষাট ডিগ্রি গণিত আকারে যাতায়াত করো তাহলে কিন্তু তুমি অলওয়েজ সাইন্স এর ভ্যালু জিরো পাবা তো একশো আশি ডিগ্রিকে আমরা অলওয়েজ তোমার হচ্ছে রেডিয়ান করে পাই দ্বারা ডিনোট করি তো অবভিয়াসলি ইউ ক্যান সে যে প্লাস মাইনাস পাই প্লাস মাইনাস টু পাই প্লাস মাইনাস থ্রি পাই প্লাস মাইনাস ফোর পাই ইটিসি 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 এভাবে করে কিন্তু আমার প্রতিটা পায়ের গণিত অর্থাৎ একশো আশি ডিগ্রি এর একটা গুণনীয় তুমি যদি নাও অর্থাৎ তিনশো ষাট ডিগ্রি গণিত তুমি যদি নাও তাহলে কিন্তু তুমি অবশ্যই থিরার ভ্যালু কিন্তু অলওয়েজ জিরো পাওয়া কখন যখন তোমার হচ্ছে যে তুমি সাইন অপারেটার ইউজ করবা তো ইউ ক্যান সে যে সাইন থিরার ভ্যালু জিরো কখন হবে যখন হচ্ছে থিটা ইজ ইকাল টু এন পাই হবে এই যে একটা এখানে আমরা একটা থিরি স্টাবলিশ করলাম বুঝছি সাইন থিটা ইজ ইকাল টু জিরো ওয়েন থিটা ইজ ইকাল টু এন পাই সো দিস ইজ আওয়ার ফার্স্ট ফর্মুলা এটা আমাদের প্রথম ফর্মুলা ঠিক আছে যে সাইন থিটা ইজ ইকাল টু জিরো ওয়েন থিটা ইজ ইকাল টু এন পাই তাহলে আমি একটু যদি একটু সুন্দর করে লিখে দিটা যে এক নাম্বার বুঝছি সাইন থিটা ইজ ইকাল টু জিরো ওয়েন থিটা ইজ ইকাল টু এন পাই খুবই ইফেক্টিভ একটা ফর্মুলা এবং এটা দিয়ে আমাদের সঙ্গ করা যেতে পারে সেম ভাবে এবার যদি হচ্ছে আমি সেভেন পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট টুতে চলে আসি উইচ ইজ কস থ্রি ইজিকাল টু জিরো এখানেও আমরা কি কি লক্ষ্য করব আমরা সবাই জানি যে তোমার হচ্ছে কস থ্রি কখন জিরো হয় যখন তোমার হচ্ছে কস নাইনটি ডিগ্রি হয় রাইট প্রথম যে মুখ্য কোনটা যদি আমি বলি যে কস জিরো বলো অলওয়েজ ওয়ান হয় তো এখান থেকে যদি আমি এখানে চলে আসি যদি আমি এখানে চলে আসি তাহলে কিন্তু আমার কি হবে এটা নাইনটি ডিগ্রি হয়ে যাবে অ্যান্ড থ্রি ডেজিকাল নাইনটি ডিগ্রির জন্য কস থ্রিটা অলওয়েজ জিরো হবে তো এটা তোমার সবসময় জানো তোমার এখন তুমি যদি তাহলে এই ওয়াই কোয়ার্ডেন্টের মধ্যে থাকো তুমি যদি এই ওয়াই অ্যাক্সেস এর মধ্যে থাকো অ্যাকচুয়ালি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম তুমি যদি এই অ্যাক্সেস এর মধ্যে থাকো ইট মিনস তুমি যদি হচ্ছে এখানে থাকো তুমি যদি এখান থেকে একশো আশি ডিগ্রি আবার যোগ আসো এখানে তোমার কি হবে এখানে কিন্তু কত হবে সেটা দুশো সত্তর ডিগ্রি হবে রাইট তো ক দুশো সত্তর ডিগ্রি ভালো কিন্তু জিরো হবে আবারও তুমি যদি এখানে কিন্তু যদি আবার একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে তুমি যদি এখানে আসো অর্থাৎ তুমি যদি হচ্ছে দুশো সত্তর প্লাস হচ্ছে তোমার একশো আশি তাহলে তোমার কত হবে চারশো পঞ্চাশ ডিগ্রি অর্থাৎ তোমার ক চারশো পঞ্চাশ ডিগ্রি দুইশো সত্তর ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি ঠিক আছে এবার তোমার চারশো পঞ্চাশ হাজার তুমি যদি আবারও একশো আশি ডিগ্রি যোগ করে আসো তাহলে তুমি কত পাবা ছশো তিরিশ ডিগ্রি পাবা ছশো তিরিশ ডিগ্রি তুমি আবারও একশ
এন পাই বাই টু আসলে মানে তুমি আসলে কখন এন পাই টু বাইটাকে তুমি এ করতে পারবে আর কি যেমন দেখো যে এই যে কে পাই বাই টু লেখছে এখানে ওরা তো মানে আর কি এখানে ওরা আর কি বুঝা বুঝাই দিচ্ছে যে এখানে মানে আমি যেমন এন পাই বাই টু বললাম ওখানে ওরা কে পাই বাই টু বলছে এটা একটা লেখলেই হয় এটা আসলে কোনো ম্যাটার করে না কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে তোমার কে এই কেটা আসলে তোমার যেহেতু তোমার হচ্ছে পাই বাই টু যেহেতু এখানে আমি বলে দিয়েছিলাম যে এন পাই অর্থাৎ তুমি এখানে এক দুই তিনটা যত যোগ করো না কেন তো এন এর ভ্যালু তোমার যতই হোক না কেন যে কোনো পূর্ণ সংখ্যায় হোক না কেন এন এর ভ্যালু এটা কিন্তু তোমার অলওয়েজ জিরো ডিগ্রি কে ইয়া করবে ঠিক আছে কিন্তু এখন কথা হচ্ছে যে যদি যখন আমি কস্তিটাকে নিয়ে আলোচনা করব তখন কি আমার আসলে এন এর ভ্যালু কি আমার অলওয়েজ তাহলে মানে এন পাই বাই টু হবে এরকম কিছু মানে ধরো যে একটা বিষয় তুমি খেয়াল করে দেখো ধরো তুমি যদি হচ্ছে এরকম করো যে এন পাই বাই টু এখন তুমি যদি এখানে এন এর ভ্যালো তুমি যদি সাপোজ ধরো যে এখানে এন এর ভ্যালো তুমি যদি টু বসাও তাহলে কত হয় তাহলে তোমার টু পাই বাই টু তাহলে কত হচ্ছে টু টু কাটা তো ইট মিনস রিমেন্স ওয়াট পাই এখন তুমি আমাকে বলো ভাইয়া যে কজ একশো আশি ডিগ্রি ভ্যালু ইট মিনস তোমার হচ্ছে কজ পাই এর ভ্যালু এটা কি কখনো জিরো হবে এটা কিন্তু কখনই জিরো হবে না আমার জানে সবাই যে কজ পাই অথবা কজ একশো আশি ডিগ্রি ভ্যালু হবে মাইনাস ওয়ান এটা হবে কত মাইনাস ওয়ান কারণ এটা কি এটা তোমার এক্স এক্সিস আর কজ কিন্তু ওয়াই এক্সিস এর শূন্য হয় আমার জানি যে কজ হচ্ছে ভূমি বাই অত বুঝতো ভূমি কজ তো লম্বের মতো তো কজ শূন্য হবে না ওয়াই এক্সিস তো লম্ব তাই না তো মানে লম্বতে তো কজের কোনো ভ্যালু নাই কজের ভ্যালু শুধু মতো কোথায় আছে ভূমিতে আছে আর অতিবুজের মধ্যে আছে অতিবুজে এই দুটাকে আমরা হচ্ছে কজের অনুপাত হিসেবে ডিডট করি তো সেই হিসাবে তাহলে কি এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে না তো তাহলে আমরা কি বলতে পারি এখানে কিন্তু এন কিন্তু আসলে যা খুশি তাই বসালেই হবে না এখানে যেমন যা খুশি তাই বসালে হচ্ছিল সেটা কিন্তু এখানে আর হবে না এখানে তাহলে কি হবে এখানে আমরা যা লিখতে পারি যে কস থ্রিটা যে গুলো জিরো ওয়েন থ্রিটা ইজ ইকাল টু এখানে আমি লিখবো হচ্ছে এবার টু এন প্লাস ওয়ান পাই বাই টু এইটা লিখবো দেখো তুমি একটু খেয়াল করে इवेंट नम्बर त আর টু এন এর সাথে যদি হচ্ছে আমি এক যোগ করে দিই অর্থাৎ একটা জোর সংখ্যার সাথে যদি আমি অলওয়েজ এক যোগ করি তো সেই সংখ্যা অলওয়েজ কি হবে বীজ সংখ্যা হবে আমার সবাই জানি তো এটা কি হয়ে যাচ্ছে এটা অড নাম্বার তার মানে টু এন প্লাস ওয়ান কে তার হচ্ছে আমরা এখানে বীজ সংখ্যা হিসেবে আমি কাউন্ট করতে পারি তো অবভিয়াসলি আমরা এখানে মাথা রাখবো যে এখানে কিন্তু অবভিয়াসলি পাই বাই টু এর সাথে কি হবে টু এন প্লাস ওয়ান গুণ হবে যেখানে এন হচ্ছে এবার তুমি এখানে বলতে পারো যে এখানে এন হচ্ছে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা এবার তুমি যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা বসাতে পারো ঠিক আছে এবার কিন্তু তুমি এখানে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা বসাতে পারো দিস ইজ আনাদার ফর্মুলা ফর কস থ্রি রেজ ইকাল টু জিরো তো এটা গেল এরপরে আমার চলে আসি তোমার হচ্ছে টেন এর বেলায় টেন যদি জিরো হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে এটার ক্ষেত্রে সেম অ্যাজ সিমিলার অ্যাজ সাইন এটা তোমার কি হবে এটা তোমার হবে হচ্ছে থ্রি রেজ ইকাল টু এন পাই এখন তাহলে এটা আমরা লিখে ফেলতে পারি এখানে যে টেন থ্রিটা ইজ ইকাল টু জিরো ওয়েন থ্রিটা ইজ ইকাল টু এন পাই এন সিমিলার সিমিলারলি এন ইজ ইকাল টু পূর্ণ সংখ্যা যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা ঠিক আছে তো এটা গেল আমাদের টেনের বেলায় এবার আমি আসি একবার এবার আমি আসি দেখো এখন তো এতক্ষণ আমি কি আলোচনা করলাম যে সাইন থ্রিটা হচ্ছে জিরো কস থ্রিটা জিরো টেন থ্রিটা জিরো তাহলে এবার যদি আমি বলি যে সাইন থ্রিটার ভ্যালু জিরো না অশূন্য কোনো একটা ধ্রুবক অশূন্য কোনো মান হ্যাঁ যেমন দেখো সাইন থ্রিটার মান অশূন্য ধ্রুবক ইট মিনস তোমার হচ্ছে আমার সবাই জানে যে সাইন থ্রিটার রেঞ্জ কি আমরা জানি যে সাইন থ্রিটার রেঞ্জ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান লেস দেন লেস দেন ইকুয়াল থ্রিটা লেস দেন ইকুয়াল ওয়ান মানে মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ান পর্যন্ত হচ্ছে যে কোনো সংখ্যা হচ্ছে আমার সাইন থ্রিটা রেঞ্জের মধ্যে ধরতে পারি এটা আমরা সবাই জানি সাইন থ্রিটা রেঞ্জ হচ্ছে এটুকুই তার মানে এখানে থ্রিটা ইজ নট ইকুয়াল টু জিরো এই কন্ডিশনের জন্য অ্যাকচুয়ালি তাই না আমরা তো জিরো কন্ডিশনের জন্য তো আমরা বের করছি কিন্তু থ্রিটা মানে সরি থ্রিটা নট ইকুয়াল টু জিরো না অ্যাকচুয়ালি সাইন থ্রিটা নট ইকুয়াল টু জিরো এই কন্ডিশনের জন্য ঠিক আছে সাইন থ্রিটা নট ইকুয়াল টু জিরো এই কন্ডিশনের জন্য এই কন্ডিশনের জন্য তোমার হচ্ছে আমাদের তাহলে এই ফর্মুলাটা কি হবে বুঝছে সাইন থ্রিটা মানে সাইন থ্রিটা বলো যে কোনো একটা অশূন্য ধ্রুবক ধরে এলাম হচ্ছে তোমার সেটা কে তা সেই কে এর ভ্যালুটা আমরা কি হয় বের করবো এখন তাই না তো আমরা ধরে এলাম যে সাইন থ্রিটা যেগুলো কে অ্যান্ড এখানে তোমাদের ওখানে ওরা কিভাবে করছে ওরা দেখে দেখাচ্ছে যে তোমার সাইন আলফা ওরা একটা আইটার সেকেন্ড একটা কোয়ার সেকেন্ড একটা ফাংশন ধরে দিয়েছে উচিত সাইন আলফা অ্যান্ড তাহলে ওরা সাইন
যে থিটা প্লাস আলফা যেমন এই যে এখান থেকে দেখো যে কস যে কস থিটা ইজ এগুলো জিরো পাচ্ছি আমরা সো আমরা জানি যে কস থিটা ভ্যালু জিরো কখন হবে যখন হচ্ছে আমরা এখানে টু এন প্লাস ওয়ান পাই বাই টু বসাবো তাই না তো সেখানে হচ্ছে আমাদের এখান থেকে আমরা বসাতে পারি উইচ ইস যেমন এক থেকে পাই যে কস থিটা প্লাস আলফা বাই টু ইজ এগুলো জিরো ইট মিনস জিরো জায়গায় আমরা দেখতে পারি উইচ ইস ওয়াট টু এন প্লাস ওয়ান পাই বাই টু টু এন প্লাস ওয়ান পাই বাই টু হ্যাঁ এখানে এম লেখছে ওরা আমি তো এন দ্বারা কনসিডার করি লেখছে যে এন এজ এগুলো যে কোনো একটা পূর্ণ সংখ্যা তাহলে এখান থেকে আমাদের কস কস কেটে দিতে পারি অর্থাৎ কস টু এন প্লাস ওয়ান পাই বাই টু এই জায়গায় কস আর এখান থেকে একটা কস সেই কস যদি আমি কেটে দিতে পারি কস কেটে দিলে আমাদের কি হবে আমাদের কস কেটে দিলে হবে হচ্ছে থিটা প্লাস আলফা ইজিক্যাল টু টু এন প্লাস ওয়ান পাই অ্যান্ড থিটা ইজিক্যাল টু আমি যেটা পাচ্ছি আমরা সেটা আলটিমেটলি যে টু এন প্লাস ওয়ান পাই এখানে যদি গুণ দিতে পারো টু এন প্লাস ওয়ান পাই আবার তুমি এখান থেকে হচ্ছে এই যে এখানে মাইনাস আলফা দেওয়া আছে তো এই যে মাইনাস আলফা এই মাইনাস আলফা আসলে কখন মাইনাস হবে এই সবসময় মাইনাস হবে না সবসময় মাইনাস হবে না কখন মাইনাস হবে যখন হচ্ছে একটা একটা বেজোর সংখ্যা পাওয়ার হিসাবে থাকে একটা বেজোর সংখ্যা অর্থাৎ সাপোজ ধরো যে তুমি যদি এখানে বলো যে মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার তো মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার কখন কি মাইনাস থাকবে অলওয়েজ প্লাস হয়ে যাবে তাহলে ওই মাইনাসটাকে মেনটেন করার জন্য কি করতে হবে অলওয়েজ মাইনাস ওয়ানের উপরে অলওয়েজ একটা কি করতে হবে বেজোর সংখ্যা একটা বেজোর সংখ্যা উইচ ইস টু এন প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এন রাখা যাবে না টু এন প্লাস ওয়ান রাখতে হবে তাহলে কি হবে এটা অলওয়েজ মাইনাস ওয়ান হবে অলওয়েজ মাইনাস ওয়ান এস বিকজ অফ দিস ইজ আ অড নাম্বার তাহলে এই যে আমরা বলতে পারি কি যে তাহলে মাইনাস আলফা ফলো আমরা বসাতে পারি কি যে এই মাইনাস আলফাকে বসাতে পারি হচ্ছে আমরা মাইনাস ওয়ান টু টু দি পাওয়ার টু এন প্লাস ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি আলটিমেটলি দেখো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে যে থ্রিটা ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে যে থ্রিটা ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে তোমার টু এন তোমার হচ্ছে টু এন প্লাস ওয়ান পাই টু এন প্লাস ওয়ান পাই মাইনাস আলফা অ্যান্ড উই ক্যান সে টু এন প্লাস ওয়ান পাই মাইনাস তোমার হচ্ছে এটা মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার টু এন প্লাস ওয়ান আলফা ঠিক আছে এটা প্লাস এখানে প্লাস বলে দিতে পারি এস বিকজ আমি মাইনাস ওয়ানটা ভেতরে কমন নিয়ে নিচ্ছি ঠিক আছে এটা গেল হচ্ছে আমার কিসের ক্ষেত্রে একটা এটা হচ্ছে আমার একটা আমার সমীকরণ গেল ঠিক আছে এরপরে যদি আমি সেকেন্ড পার্ট চলে আসি আমি যদি সেকেন্ড হাফে চলে আসি উইচ ইস তোমার হচ্ছে এখানে আইটটা ভ্যালো ছিল উইচ ইস থ্রিটা মাইনাস আলফা ডিভাইড বাই টু ইজিক্যাল টু জিরো এখানে আমরা বলতে পারি যে এটা ভ্যালো কি এন পাই তাই না আমরা বলতে পারি কি এটা হচ্ছে এন পাই কেন এন পাই কারণ আমরা সবাই জানি যে সাইন থ্রিটা ভ্যালো কখন জিরো হবে যখন হচ্ছে সাইন এন পাই হবে মানে থ্রিটা ইজিক্যাল যখন এন পাই হবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে থ্রিটা থ্রিটা মাইনাস আলফা বাই টু ইজিক্যাল টু এন পাই এই দেখো থ্রিটা প্লাস থ্রিটা মাইনাস আলফা বাই টু ইজিক্যাল টু এন পাই হ্যাঁ এখানে আমরা এন ধরে নিচ্ছি আমরা এম ধরবো না আমরা এন ধরে নিচ্ছি তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি যে থ্রিটা ইজিক্যাল টু এম তোমার হচ্ছে থ্রিটা মাইনাস আলফা ইজিক্যাল টু এম পাই তাহলে এই আলফাটা আমাকে সেম ভাবে আবার করতে পারি বাট এবার কথা হচ্ছে এবার কিন্তু আর জোর সংখ্যা বসাবো না এবার কিন্তু একটা বিজোস মানে এবার কিন্তু বিজোর সংখ্যা বসাবো না এবার কিন্তু একটা জোর সংখ্যা বসাবো কেন জোর সংখ্যা বসাবো কারণ হচ্ছে এবার ভিতরে কি প্লাস আছে এবার এখানে কি মাইছিল মাইনাস ছিল এখানে বিজোর সংখ্যা নিয়েছিলাম মাইনাস থেকে অলওয়েজ মেনটেন করার জন্য এবার কিন্তু জোর সংখ্যা আছে তার এখানে কিন্তু অলওয়েজ জোর সংখ্যা নিবে তাই না আমরা বলতে পারি কি তাহলে যে থ্রিটা ইজ ইকাল টু টু এন পাই প্লাস আলফা উইচ ইস টু এন পাই প্লাস মাইনাস ওয়ান টু দি পর টু এন আলফা এটাই হচ্ছে আমাদের এখানে লেখা আছে দেখো টু এন পাই প্লাস আলফা টু এন পাই প্লাস মাইনাস ওয়ান টু দি পর টু এন হ্যাঁ ইন্টু আলফা তো এটা হচ্ছে আমাদের কি তাহলে সেকেন্ড সেকেন্ড ইকুয়েশন দুটো ইকুয়েশন পেয়ে গেছি এখানে ঠিক আছে দুটো ইকুয়েশন পেয়ে গেছি এখন এই যে দুটো ইকুয়েশন পেয়ে গেলাম এখন এই দুটো ইকুয়েশনকে আবার এভাবে রেখে দিব না আমরা কিন্তু সেভাবে রেখে দিব না তাহলে আমরা কি করতে পারি আমরা এবার হচ্ছে এখান থেকে ভ্যালু বের করতে পারি যেমন দেখো माइनसा ঠিক আছে এটা কিভাবে করলো এটা তোমার হচ্ছে এখানে ওটাকে ওরা মানে ওরা যোগ করে দিছে বুঝতে পারছো যোগ করে দিলে কি হবে যোগ করে দিলে তোমার হচ্ছে এই যে এখানে কিছু ভ্যালু আর কি কাটা যাবে যেমন তোমার হচ্ছে মানে এটা অ্যাকচুয়ালি তোমার হচ্ছে ওরা ধরে নিছে হয়তো তোমার এখানে ধরে নিয়েছে ধরে নিয়ে ওরা এটা একটা ফর্মুলাটাই ওরা স্টাবলিশ করছে তো মানে আলটিমেটলি আসলে ওরা এটাই পাইছে আমার দরকার নেই অতটা জানার যে আমাদের আসলে কিভাবে এটা আসলো জাস্ট এটা বুঝলেই হবে যে এটা আসলে অলওয়েজ তোমার হচ্ছে এই যে ঠ
তুমি আসলে এই টু এম পায়ের জায়গায় তুমি যদি মানে ধরো যে তুমি যদি এখানে এটাকে এন কনসিডার করো তাহলে কিন্তু আসলে এটা এন পাই চলে আসে টু এম এর জায়গায় ঠিক আছে এখানে এখানে টু এম আছে রাইট এই যে তোমার হচ্ছে এখানেও টু এম আছে এখানে তোমার টু এম আছে তো টু এম পাই এর জায়গায় তুমি জাস্ট এখানে একটা এন কনসিডার করো তাহলে তোমার বিষয়টা চলে কিন্তু খুব সহজ হয়ে যাবে তো এখানেও টু এম এখানেও টু এম তো টু এম প্লাস ওয়ান এর জায়গায় তুমি হচ্ছে এন কনসিডার করো তাহলে তুমি এন পাই পেয়ে যাবা তাই না মানে খুবই সিম্পলি জিনিসটাকে একটু ইয়ে করো হ্যাঁ মানে বিষয়টা দেখো এইভাবে তুমি যদি এভাবে কনসিডার করো যে টু এন প্লাস ওয়ান এখানে যে টু এন প্লাস ওয়ানটাকে তুমি হচ্ছে ধরে নিলা যে এন মানে এন ইজ এগুলো মানে ওখানে ওরা তো আসলে এম ধরছিল এটাকে ওরা এটাকে এম ধরছিল তো আমার যদি এখানে এম ধরে নেই তাহলে এটা কি হবে এটা এম এটা এম সব জায়গায় এটা এম দিয়ে দাও তাহলে এই তো এম ঠিক আছে সব জায়গায় এম হয়ে গেল তাহলে এন ইজ এগুলো যদি আমি ধরি যে টু এম প্লাস ওয়ান সো ওই ক্যান সে দেয় যে এখান থেকে তাহলে আমরা বলতে পারি যে এন পাই প্লাস মাইনাস ওয়ান টু দি পর এন আলফা ঠিক আছে এটা বলতে পারি আমরা এটা ক্ষেত্রে সেম জিনিসই বলতে পারি এটা ক্ষেত্রে আমার সেম জিনিস বলতে পারি এখানে যদি হচ্ছে আমরা এখানে এটাকে যদি এখানে যদি আমার এই টু এম টু এমটাকে যদি হচ্ছে আমরা এখানে কনসিডার করি উইচ ইস তোমার হচ্ছে টু এম তো এটাকে আমরা বলতে পারি যে এন পাই তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি যে তোমার হচ্ছে প্লাস মাইনাস ওয়ান টু দি পর এন আলফা সো এখানে এন এর ভ্যালু আসলে টু এম হবে না টু এম প্লাস ওয়ান হবে ইট ডিপেন্স অ্যাকচুয়ালি কেমনটা কি কেমনটা খুবই সিম্পল যে এটা হচ্ছে জোরের জন্য এটা হচ্ছে বিজোরের জন্য এটা হচ্ছে জোরের জন্য তাই না এটা হচ্ছে জোর এটা এটা হচ্ছে বিজোর এটা জোর এটা বিজোর তাহলে এন টু এন টু যদি বলতে পারি যে কোনো সংখ্যা এন বলতে পারি আমি কি যে কোনো সংখ্যা তাই না এন বলতে পারি আমার যে কোনো সংখ্যা তো এন যদি যে কোনো সংখ্যা হয় তাহলে এই ইকুয়েশনের জন্য এই এক নাম্বার এই যে ফোর ওয়ান এই এক নাম্বার ইকুয়েশনের জন্য তোমার হচ্ছে এখানে টু এম প্লাস ওয়ান করছে আমি এন ধরবো আর দুই নাম্বার ইকুয়েশনের জন্য আমি হচ্ছে তোমার টু এন টু এম কে টু এম কে তুমি আমি হচ্ছে এন ধরবো অর্থাৎ একবার হচ্ছে এন এজ টু এম একবার হচ্ছে এন এজ টু এম প্লাস ওয়ান তো ওভারঅল যদি আমি দুটো ইকুয়েশনকে আসলে এক করতে চাই তাহলে আমি ধরে নিলাম যে দুটো এন এ আসলে সমান সো এটা ইদার অড নাম্বার অর ইভেন নাম্বার সো এটা যে কোনো ভ্যালু হতে পারে তাই না তো সেখান থেকে তাহলে আমরা বলতে পারি যে একটা কমন ইকুয়েশন উইচ ইস এন পাই ইজিকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান টু দি পর এন আলফা যেহেতু আসলে আমরা এখানে অড এবং ইভেন নাম্বার দুটার জন্য আসলে আলাদা আলাদা ইকুয়েশন মেনটেন করতেছিলাম আমরা এখানে আসলে একটা ইকুয়েশন মেনটেন করতেছিলাম দেখো টু এন প্লাস ওয়ান এন পাই সো একটা ইকুয়েশন জাস্ট অনলি ওয়ান ইকুয়েশন সো অবভিয়াসলি এখানে তাহলে কি হবে আলোচনা ছিল আপাতত হ্যাঁ এটা গেল হচ্ছে আমাদের সাইনের বেলায় তাহলে এবার আমার চলে আসতে হচ্ছে পাঁচ নম্বরে আরেকটা ফর্মুলা আমরা দেখে ফেলি উইচ ইস কস থ্রিটার বেলা যদি এবার হয় তাহলে এবারও সেম জিনিস আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি যে তোমার হচ্ছে যে কজ ধরে নিলাম যে একটা ইকুয়েশন একটা একটা সেকেন্ড ফাংশন ধরে নিতে পারি উইচ ইস কজ আলফা তাই না যেমন ওরা এখানে ধরে নিচ্ছে তোমার হচ্ছে কজ আলফা ঠিক আছে তাহলে আমরা এখান থেকে আমরা সূত্র ইয়ে করতে পারি যে টু সাইন সি প্লাস ডি বাই টু কস সি সাইন সি মাইনাস ডি বাই টু উইচ ইস কস সি মাইনাস কস ডি সাইন ডি মাইনাস সি বাই টু তাহলে এখান থেকে এই ফর্মুলাটা থেকে আমরা তাহলে দুটো ইকুয়েশন পাচ্ছি আবারও যে উইচ ইস সাইন থ্রিটা প্লাস আলফা বাই টু থ্রিটা মাইনাস আলফা বাই টু তো ফার্স্ট অফ অল তোমার হচ্ছে যে থ্রিটা প্লাস আলফা আমরা জানি যে এটা এটা বেলা এম পাই হবে যেখানে যেহেতু একটা সেকেন্ড ফাংশন ধরে নিচ্ছে ওইখানে আমরা এম দিচ্ছে তো এখান থেকে হচ্ছে আমরা কি পাচ্ছি যে থ্রিটা ইজ ইকাল টু টু এম পাই মাইনাস আলফা সো এটা একটা ইকুয়েশন তাহলে এটা কার জন্য এটা তোমার হচ্ছে যখন তোমার সাইন থ্রিটা প্লাস আলফা বাই টু ইজ টু জিরো হবে তাহলে আমার কি পাচ্ছি থ্রিটা ইজ ইকাল টু টু এম পাই মাইনাস আলফা যদি আমরা এটাকে কনসিডার করি তাহলে কি পাবো আমরা সেইভাবে এম পাই পাবো বাট এই যেহেতু একটা মাইনাস আছে এখানে সো অবভিয়াসলি এই মাইনাসটা কি যাবে এই পাশে আসলে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এখানে থ্রিটা যেগুলো টু এম প্লাস টু এম পাই মাইনাস আলফা এবং টু এম পাই প্লাস আলফা তাহলে প্লাস মাইনাস আলফা তাই না তো যদি এবারে হচ্ছে আমরা এই টু এম এর জায়গায় যদি হচ্ছে আমরা এন কনসিডার করি যেহেতু আসলে তুমি বলতে পারো যেখানে টু এম দুটাই সেম জিনিস তো এটা তুমি আসলে এম রেখে দিলেই হয়ে যায় মানে এখানে এন এর ভ্যালু অলরেজ জোর সংখ্যাটাই হচ্ছে এখানে মানে ধরো যে এখানে টু এম তার মানে ইটস এন ইভেন নাম্বার এখানেও টু এম ইটস এন অলসো এন ইভেন নাম্বার তার মানে এখানে এন এর ভ্যালু আসলে যাই হোক না কেন যেটা যে কোনো পুরো সঙ্গে হোক না কেন এটা কিন্তু টু এম পাই থাকবে এখানে কিন্তু যেমন আগের বার যেমন দুটো ডিফারেন্ট ইকুয়েশন আমরা পাচ্ছিলাম একটা তোমার হচ্ছে টু এম প্লাস একটা তোমার হচ্ছে টু এম সো টোটালি ডিফারেন্ট বাট এখানে কিন্তু তোমার হচ্ছে দুটো সেম জিনিস সো ইউ ক্যান
আলফা समीकरण देखे फिली जमन तुम्हारे एकदम डिटली তারপর স্বাভাবিক ভাবে তুমি বসতে পারছো সাইন্টারমান ওয়ান বের করবো এখন সাইন্টারমান ওয়ান কখন হবে যখন তোমার হচ্ছে ওয়াইএক্স হবে আমাদের যদি এক্সএস এর মধ্যে কি হবে সাইন্টিরা অলওয়েজ জিরো হবে আর ওয়াইএক্স এর মধ্যে কি হবে সাইন্টিরা অলওয়েজ তোমার হচ্ছে ওয়ান হবে তাহলে এখন তুমি সাপাত ধরো তুমি হচ্ছে এখানে এটাকে কনসিডার করতেছো হচ্ছে সাইন পাই বাই টু কারণটা তাহলে ভুল <laughs> <laughs> বের করছে 
তো এটাই হচ্ছে মেইন বিষয় তো তুমি আসলে এটা এটা তো আমার রাখলো হবে উইচ ইজ 2 n প্লাস যেহেতু আমাদের সংখ্যাটাই সংখ্যা যেহেতু আমাদের এরকম সো উই ক্যান সে যে sin থিটা ইজ इक्वल टू 1 when থিটা ইজ इक्वल टू एक्चुअली 2 n পাই প্লাস পাই বাই 2 অর্থাৎ এখানে হচ্ছে আমরা কি করতেছি যেখানে মাইনাস 1 এর জায়গায় হচ্ছে আমরা n এর বলা যেকোনো যোগ সংখ্যা বসাতে যোগ সংখ্যা বসালে এটা অলওয়েজ প্লাস 1 হয়ে যাবে প্লাস 1 লেখার কোনো দরকার নাই এন্ড আলফা বলা কি বসাতে পাই বাই 2 বসাতে আর এখানে n এর বলা কি বসাতে n অলওয়েজ 2 বসাতে 2 গুণ করতেছি কারণ 2 গুণ করতেছি কারণ এটা অলওয়েজ যোগ সংখ্যা হতে হবে কারণ না এটা y অ্যাক্সিস অথবা আমি বলতে পারি কি যে 4n প্লাস 1 পাই বাই 2 জাস্ট জাস্ট পাই টাকে আমরা কমন নিচ্ছি ঠিক আছে এই টুকুই জাস্ট আমাদের ফর্মুলা এখানে তাহলে আমরা এখন বলতে পারি যে এখানে n এর বলা যা খুশি চাই হোক অলরেডি জোড় সংখ্যা হয়ে যাবে কেন কারণ এখানে দুজনে আমরা অলরেডি গুণ করে দিচ্ছি সো অবিয়াসলি সকল পূর্ণ সংখ্যার জন্য এই এই মানে এই ইকুয়েশনটা তোমার হচ্ছে প্রুফড হচ্ছে সো তাহলে আমরা মোটামুটি এখানে সাতটা ইকুয়েশন লিখে ফেললাম আরো কিছু ইকুয়েশন আমাদের এখানে দেওয়া আছে তো এটা গেল সাইন থিটার বেলায় এবার যদি আমরা বলি যে তাহলে সাইন থিটার তো গেল এবার যদি সাইন থিটার মাইনাস 1 এর বেলায় বলি सेम জিনিস হবে জাস্ট এই প্লাস এর জায়গায় এটা মাইনাস বসে যাবে তাই না सेम জিনিস হবে সো তাহলে আমরা তাহলে লিখে ফেলতে পারি যে তাহলে সাইন থিটা माइनस वन वेन थीटा इज इक्वल टू सेम जिन टू एन पाई माइनस पाई बै टू अथवा फोर एन माइनस वन पाई बै टू तो फर्मुला लेखा जरूरी आसने क्यों हेखने कस्तिटा देव आज कस थीटा वन जगह की कस्तिटा माइनस वन जगह की कारण जी तुम कस्तिटा बेलो की है जीरो तक हमारे रोटेशन সো এই জিনিস তুমি যদি বুঝতে পারো তাহলে তুমি আশা করি এই ফর্মুলাটা বুঝতে পারবা which is when theta is equal to হচ্ছে 2n pi plus কি প্লাস আলফা তাই তো 2n সরি 2n pi just 2n pi theta is equal to just 2n pi সেম ভাবে এটা এটার বেলা কি হবে এটার বেলা তোমরা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছো যে মাইনাস 1 কখন হবে যখন মাইনাস 1 যখন এটা এই এই কোয়ার্ডিনেট থাকবে তার মানে 180 ডিগ্রি থেকে শুরু হবে তাহলে pi থেকে শুরু হবে তাহলে তুমি হচ্ছে এখানে pi থেকে আবারো ঘুরে আসো माइनस So you cannot take two pi. You have to take three pi. So it is similar to what we have. Our minus one. So our just cos five pi now. So our five pi now. So like that, we have minus one. So our bezos shonga kula. Our bath. So bezos shonga kula. So bezos shonga. Our kizara denote kori. Obviously, we all know two n plus one. That denote kori. So two n plus one pi. Bas. A thila. So our total theory. A chapter seven point two. Our mother. Jato gula formula. So our dekhane. I mean, darkar hobe. Ongko kora shobe. Our shop gula formula. So le a ekta. उदाहरण उदाहरण नय दस एगारो 
বারো তেরো হ্যাঁ প্রায় তেরোটা উদাহরণ দেওয়া আছে আমার মনে হয় যে তুমি যদি তেরোটা উদাহরণ নিজে নিজে একবার দেখো বুঝে বুঝে দেখো তাহলে তোমার আশা করি যে এই ট্র্যাক্টরের ম্যাচগুলো তোমাদের মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে যাবে তুমি কিভাবে করতে হবে আমাদের আসলে যদি উদাহরণ দেওয়াই আছে অনেকগুলো উদাহরণ আমাদের আসলে উদাহরণ দেখে আমাদের লাভ নাই আমাদের ক্লাসটা আসলে ফ্রুটফুল হবে না আমাদের কিছু ম্যাথ আসলে নিজের হাতে করতে হবে তাহলে আসলে আমাদের অনেকগুলো मैथगुल এখন একের এক নাম্বার অঙ্ক আমাদের বলছে হচ্ছে যে টেন স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস কট স্কোয়ার থ্রিটা ইজ এগুলো টু আমাদেরকে বলছে হচ্ছে সমাধান করতে যখন হচ্ছে থ্রিটার ভ্যালো গুলো জিরো ডিগ্রি থেকে বড় হবে এবং নিজস্ব ষাট ডিগ্রি থেকে ছোট হবে তার মানে আমাকে এখানে এই ইকুয়েশন থেকে হচ্ছে আমাদের থ্রিটার ভ্যালো বের করতে হবে এবং সেই থ্রিটার ভ্যালো গুলো অবশ্যই হচ্ছে এই রেঞ্জের মধ্যে হতে হবে যে জিরো ডিগ্রি থেকে বড় এবং তিনশো ষাট ডিগ্রি থেকে ছোট এই রেঞ্জের মধ্যে এই পুরো এক নাম্বার সবগুলো ইকুয়েশন আমাকে সলভ করে থ্রিটার ভ্যালোটা বের করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমার লেখে ফেলে ইকুয়েশনটা मानी 10 टूटल डिग्री मैंने मध्य ना मध्य 
प्लस अल्फा इज इक्ल कत हो अल्फा कत फोर्टी फाइव डिग्री सो दिस इज व्हाट फोर हंड्रेड एंड फाइव डिग्री सो फोर हंड्रेड फाइव डिग्री की तीन साइड डिग्री तक बड़ा हो जाता है ना सो नॉट एप्लीकेबल बाग ग्रोहन जोगो नॉय लेकिन देवर नॉट एप्लीकेबल बाग ग्रोहन जोगो नॉय काउंट आपको भी सिंपल बिकॉज़ सोचें जे चार सौ पांच डिग्री ग्रेटर देन तीन सौ साइड � तो हमारे को तो बात थी इन्हें बोलो जीरो होले जो थीटा इज़ इक्वल तो हमारे होते हैं जो जीरो पाई प्लस अल्फा तो हमारे तो हमारे होते हैं फोर्टी फाइव डिग्री सो फोर्टी फाइव डिग्री पहला मैक्ट आंसर ये बंद दूसरे पोज़ डिग्री पहला हम चाइट आंसर सो दूसरे आंसर बात चाहिए हमारे इकहने एक बार जो माइनस टेन फोर्टी फाइव डिग्री एंड एक्स माइनस टेन फोर्टी फाइव डिग्री बोलते हैं कि बोलना होता है माने तुम्हारा होता है एरो को मार के धरो ये तो तुम्हारे पहले तुम क्वार्टेंट हो सो ये तो तुम्हारा फोर्टी फाइव डिग्री जो है तो ये तो तुम्हारा भाभी की माइनस फोर्टी फाइव डिग्री पोर्ट क्वार्टेंट सो दिस इज फोर्टी तले एक हंत के ए एंगल का कतुर को होगे एक हंत के इधर ए एंगल टा ए एंगल का कतु होगे तो हमें तो आना होता है जो एक्स आशी माइनस पौंछलिस तले एक्स आशी माइनस पौंछलिस तले कतु पाव एक हंत एक्स पौंछलिस डिग्री पावो एक्स पौंछलिस डिग्री पावो राइट सो देखो आप इस तले पहलम एंगल का नंबर पेगेस तो आप बोल कुन सुंदर कुन सीज मैंने वैल्यू ना तो है ना एक ऐसे तुम्हें जो माइनस फोर्टी में भी देखा था वैसे लोगों को सुंदर वैल्यू की तुम्हें प्रोग्रेस करते से कौन ही प्रोग्रेस करते से ना कुन इधर किन्तु तो माइनस वैल्यू देखा था तुम्हारे सो इधर इधर शुल्क क्या क्या मुंड देखा है इधर तुम्हें कि � एकांत देखें तो बस जीरो डिग्री जीरो डिग्री एक्सिस थे के बस जीरो डिग्री थे के तुम्हारे को चेक आउट करते हो विषय बोला माता रख बेटे तुम्हारे को टेक्निक एक ता तो ऑल तुम्हारे ये भाभी करते हो तुम्हें जेब भाभी ना ना करो तुम्हारे को ऑब्वियस लेकिन तो जीरो डिग्री थे के काउंट करते but you can get a lot of money, so you can get a lot of money. And then 35 degrees of value, and 10 minus 45 degrees of value, the same value. But we have to take 10, 135 degrees. 135 degrees. So, it has a value. And minus 45 degrees is also not in our range. Right? It has a range of the potential. We can have a zero degree. Take a borrow with our value. So, this is not our value. So, we have to take the, what? We have to take the alternate angle. हम्म आमादर इतना एकांतर कौन टाइम नित्ता होगा ऑल्टरनेट एंगल टाइम नित्ता होगा सो ए टा टा क्या लो ए रे पोरे तुम्हें जो दी होती है ए ए इट एप्लाई करो एन पाइ प्लस अल्फा ए रे तुम्हें इट एप्लाई करो तो लकी होए जो तुम्हें इतना एन पाइ प्लस अल्फा एप्लाई करी ठीक है सर तो आलो तुम्हारो होती है ज अच्छा एन पाइ देखो बिचारे होते हैं जो आम्रा किन्तु तुम्हारे होते हैं थीटा इजिकल टू माने धरो जो डेटा जिरा कोल्ला जो एन इजिकल टू वन है जो ने किन्तु आम्रा कोरे फिर सीखना राइट जो थीटा इजिकल तुम्हारे होते हैं तुम्हारे होते हैं माने एक सौ पौधे डिग्री देखो माने इखने आश्चर्य इटा � वाने जोनों तुम्हारे होते हैं थीटा इज़ इक्वल टू मतलब टेन एक्स पॉइंट डिग्री आर ए या इटा इटा बोलते पड़े कारण इखने एक्स आशी डिग्री थे कुछ चाहे हमना वैल्यू टाइम सी तो है ना एक्स एन जे एन पाइ प्लस अल्फा तो इखने अल्फा पर को तो माइनस फोर्टी फाइव डिग्री चलो तो जो दिलचस्प जे तुम्हार इटा होते हैं एन इज़ीकल टू एन इज़ीकल टू वन एट जोन्नो तुम्हारे तो थीटा इज़ीकल टू होते हैं कतो एन पाइ प्लस अल्फा राइट 
सो जे एन पाई प्लस अल्फा इजिकल टू एट ठीक कर लिखे दिए जो तुम्हारे बुझते समस्या होते भाई क्या एक आसने के जो कर लो सो एट तुम्हारा जस्ट एके देखा दीस क्या जो करते तुम्हारा एखान तुम इटे बोलते पर एन पाई प्लस अल्फा बुझे तुम्हारे वन एर जो तो कत है पाई पाई प्लस अल्फा सो एक आशी डिग्री माइनस फोर्टी फाइव डिग्री हंड्रेड एंड थार्टी फाइव डिग्री एंड अल्सो एन एज एक्ल टू टू एर जो मिलते कत है तुम्हारे हम टू पाई प्लस अल्फा मोटामुटी सल्विंग सहज डिग्री फरवर्ड करब सो आज के धन्यवाद आल्लाफिज